Pues ya acá estamos, de manera legítima, de manera legal, respetuosa, de manera pacífica, con fundamento en el artículo octavo, con fundamento en el artículo 14, el artículo 16 de la Constitución, y principalmente con el artículo 39, en el cual establece que nosotros los ciudadanos somos los que mandamos, somos los que decidimos qué actividades se van a realizar por parte de ustedes, los, los, los que están al servicio público. Y ante ese escenario venimos nosotros a rendir cuentas y bueno, pareciera que, que, que allá están ustedes, así tal cual como están las rejas, ustedes están allá protegidos, este, resultados, y nosotros estamos aquí en la calle. Yo soy el atender, me interrumpo, con todo respeto. ¿eh? Me interrumpo, ¿por qué no? ¿Ya están acá? ¿Por qué no? Para atender su petición, con la comisión, platican con los responsables de la dependencia. ¿sí? En el diálogo, ¿no? Y ya al final lo que es la prensa, bueno, pues ya ustedes van a saber el resultado de esa reunión. Yo es una forma de, de no perder el eco de poder que ustedes Vamos a hacer una cosa. Forman la comisión, pasan, la que este, con ellos. El motivo de que la prensa no pase, ¿por qué es? O sea, me gustaría tener una justificación del motivo. No estaba, finalmente esto, esto, bueno, no, 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 no. fue ayer solicitado y no estaba la pregunta. Entonces, derivado de que como no está agendado por el secretario, que no nos va a tener el secretario sin estar, este, como no está agendado, no puede pasar la prensa es, por eso. Es. Ok, entonces, pero sí podemos pasar nosotros los ciudadanos. Por pero no la prensa. Por vamos a la comisión. Sí, la prensa no okay. la los ciudadanos sí pueden entrar, pero la prensa no. Una comisión de cuántos sí tienen? Seis, okay. seis Yo le preguntaría a los ciudadanos que, que también la prensa son ciudadanos. O sea, todos los, los que están aquí de prensa, y todos los ciudadanos que también se incorporaron y que están aquí presentes, ¿les parece, ¿les parece correcto esto? Que pasemos seis personas en lo oscurito, ahí a hablar con los señores, este, que no sepan qué estamos hablando con ellos, que no se sepa cuál es la respuesta de ellos. Si ustedes están de acuerdo que lo hagamos así... Este, porque puede pasar lo mismo que pasa con Natale, uno entra a la oficina solas este, y sale uno convencido de que las cosas están bien. Ajá. Lo pasó con el diputado este de Partido Verde, defensor de la ecología, Natale, creo que es apellida, que entró diciendo pidiendo la renuncia de Mario Rincón. Nosotros no estamos pidiendo la renuncia de nadie, ¿eh? estamos pidiendo solamente rendición de cuentas. Como ciudadanos. Entró, entró, pidiendo, entró pidiendo la renuncia y salió diciendo que estaba súper bien todo lo que estaba pasando. La verdad es que os, de veras tienen una labor de conocimiento impresionante que los felicito, que eso es parte de la tarea, o, o, o algo, algo no entendemos, y por eso queremos que la prensa entre, para que la prensa escuche y sepa realmente qué es lo que está pasando. Debería Porque entrar, no, no escondemos nada, entrar, nosotros no escondemos nada, no quieren yo, esconder yo, nada. Yo le pediría a los ciudadanos, ciudadanos que son prensa o no prensa, si puede levantar la mano quien quiere que entren todos los que estamos presentes. Naturalmente. Ok, ahora les preguntaré que levante la mano quien sí está de acuerdo que entre... Una comisión de ¿Seis personas? No. Este, la sugerencia de ellos es que entre una comisión de seis personas solamente, sin prensa, sin medios, para poder hablar con este, los servidores públicos. No, podría no, pasar no, a los seis, no, pero no, alguien no, de la prensa. Que todos los medios de comunicación hagan, hagan fe, hay, den fe de lo que está hay pasando. Hay ofrecimiento. ¿Quién? 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 Señor, respetamos su postura. No nos parece de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Van a agendar ustedes. Sí. Van a decidir una agenda, van a decidir cuándo nos vamos a ver. Ese día nos vamos a ver, pero se los volvemos a repetir. El día que nos veamos, nos tenemos que ver con la prensa. Con la prensa prensa. Eso se lo decimos desde ahorita. No vaya a ser que pase lo mismo. La fecha que se vaya a agendar, en donde nos digan que no. ¿No? Entonces, yo nos cambia la los que nosotros quieren que lo hagamos. Está bien, no pasa nada. Tiene que ser antes de que Mario Rincón se vaya o pida licencia, como ha pedido licencia del secretario de Educación, como que dio licencia del diputado local, como que dio licencia del secretario de Desarrollo Social, y como va a pedir licencia de ahorita de desarrollo de la Secretaría de Ecología, también queremos que lo haga antes de que pida licencia. El señor tiene la obligación de rendir cuentas antes de que se vaya. Y les decimos una cosa, el Congreso Nacional Ciudadano no le estamos autorizando que pida licencia. No lo estamos autorizando a que renuncie, no lo estamos despidiendo. Lo que necesitamos es que rinda cuentas antes de que se vaya. 
en el momento que se vaya, va a ser porque la ciudadanía va a estar conforme. Y si toda la ciudadanía va a estar conforme en un mes, en dos meses, en tres meses, en cuatro meses, en tres meses, que sea necesario, entonces el señor Mario Rincón podrá irse a hacer lo que quiera. Si quiere ser candidato, lo podrá hacer. Pero si pasa el tema de estos, de estos días y estos meses, el señor Mario Rincón, de parte de los ciudadanos, no tiene permiso de irse a la Secretaría hasta que resuelva lo que está pasando en el gobierno del Estado, en los temas de ecología, en los temas de verificentro y en los temas de ecología. Los ciudadanos no le estamos dando permiso. 